हेलो एवरीवन वेलकम टू केडी एकेडमी केडी एकेडमी में आपका स्वागत है मैं तवल सर आपका स्वागत कर रहा हूं और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ट्वेल्थ स्टैंडर्ड कॉमर्स इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट जो मोस्ट प्रेबली थोड़ा सबको बोरिंग लग रहा है उसको हम लोग इंटरेस्टिंग करेंगे आज राइट right? तो पूरा वीडियो देखिए सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को स्टेट तो चैप्टर नंबर वन ग्राफ्स इन इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग आज बच्चों तो एक टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग आज समझेंगे कि हाउ दीज टॉपिक्स टू टॉपिक्स कैसे हम लोग कवर कर सकते हैं कोड्स आपको मैं दूंगा कोड्स याद रखने के लिए क्योंकि मेन पॉइंट्स जो मेन पॉइंट्स रहते हैं ब्लैक हेडिंग्स दैट इज मोर इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखने के लिए डिफिकल्ट रहता है तो वो हम लोग कोड के साथ आपको मैं सब प्रोवाइड कर दूंगा सो स्टार्ट करते हैं बच्चों फर्स्ट पहले तो इकोनॉमिक्स क्या है इकोनॉमिक्स क्या कर रहा है वो हमें देखना है तो इकोनॉमिक्स क्या करता है इकोनॉमिक एक्सप्लेन एंड एनालाइज वेरियस इकोनॉमिक इवेंट्स अकरिंग इन द रियल वर्ल्ड जो रियल लाइफ में जो चलता है वेरियस इवेंट्स एस्पेक्ट वो हमें कहता है फिर एन एनालिसिस ऑफ द स्टेटिस्टिक्स प्रोवाइडेड बाई द स्टेट बैंक एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी पर्पजफुली डन इन इकोनॉमिक्स कुछ स्टडी करना है इकोनॉमिकली कुछ स्टडी करना है स्टेटिस्टिक्स को स्टडी करना है स्टेट बोलूं बैंक्स बोलूं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की हम लोग बात करें तो पर्पजफुली सब कुछ कंप्लीट होता है इकोनॉमिक्स में ले पर्सन ले यानी कि कॉमन मैन कॉमन पर्सन डू नॉट गेट इंटरेस्टेड इन डिस्कशन एंड एनालिसिस ऑफ एक्स इवेंट्स डन बाय एक्सपर्ट्स बट देयर अटेंशन इज ड्रॉन वेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सर्टन इवेंट्स एंड मैटर्स पर्टेनिंग टू इकोनॉमिक चेंजेस आर प्रेजेंटेड बाई द वे ऑफ पिक्चर्स सिर्फ डेटा आपके मैं सामने रख दू एनालिसिस के लिए सिर्फ डेटा आपके सामने है दैट इज इट वोट अफेक्ट मच मोर इट वोट अट्रैक्ट यू मच मोर लेकिन अगर उसके सामने आपको मैं पिक्चर्स या और कोई पिक्चर इज क्यू इंफॉर्मेशन आपको मैं प्रोवाइड करूं दैट इज मोर रेलिवेंट वो बेटर रहता है राइट तो जनरली पिक्चर्स की हम लोग बात करें तो टू टाइप्स ऑफ पिक्चर्स आर यूज टू डेपेक्ट डेपेक्ट यानी कि शो द इंफॉर्मेशन एंड दीज आर कॉल्ड डायग्राम्स एंड ग्राफ्स मोस्टली बहुत ही कॉमनली हम लोग ये दो टर्म्स करते हैं मीनिंग ऑफ अ डायग्राम एंड अ ग्राफ तो स्टेटिस्टिक्स क्लैरिफाइज डायग्राम्स एंड ग्राफ्स एज डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिक्चर्स वो हम लोग देख रहे हैं डायग्राम क्या है तो डायग्राम इज अ रेप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जर्वेबल डेटा जिसको ऑब्जर्व करना है जो डेटा को ऑब्जर्व करना है उसको पिक्चर के फॉर्म में प्रेजेंट करना है प्रेजेंट कर रहे हैं दैट इज डायग्राम आपको पता है स्केल्स एंड मेजरमेंट आर यूज वाइल ड्रॉइंग अ डायग्राम थ्रू थॉरो नॉलेज ऑफ स्टेटिस्टिक्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू ड्रॉ इसे ड्रॉ करना है तो पूरा स्टेटिस्टिक्स की नॉलेज रिक्वायरमेंट नहीं है डायग्राम क्या है तो डायग्राम इज ड्रॉन फॉर डेटा विच आर प्रेजेंटेड इन डिस्क्रीट डिस्क्रीट यानी कि नॉन कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन अदर वर्ड्स डायग्राम एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डेटा है जहां पे ले यानी कि कॉमन पर्सन डू नॉट रिक्वायर एनी डिटेल नॉलेज कहां से किया है कैसे किया है कैसे इंटरप्रिट किया है वो कुछ जानने जानने की जरूरत नहीं है सो एनी ले मैन कैन डू दैट सो इन ऑर्डर टू ड्रॉ और अंडरस्टैंड अ डायग्राम नो Prior knowledge is required of statistics. A diagram is used by advertising companies to draw attention. Diagrams हम लोग बनाते हैं companies बनाते हैं किसके लिए बनाती है To advertise themselves by the government to provide information and by any social organization to spread the awareness. ये हो गया diagram. Graph की बात करें हम लोग बच्चों तो ग्राफ क्या है ग्राफ भी लाइक वाइज डायग्राम इज अ रेप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जर्वेबल डेटा दैट इज ऑल्सो बाई वे ऑफ पिक्चर बट अ ग्राफ इज ड्रॉन फॉर स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन विच इज नॉट सेल्फ एंड एक्सप्लेनेटरी डायग्राम हम लोग नॉर्मली बनाते हैं दर इज कोई भी प्रायर नॉलेज नहीं रहेगी स्टेटिस्टिक्स के बारे में तो भी चलता है लेकिन फॉर ग्राफ 
we require certain statistical knowledge for that our graph is drawn for data with continuous frequency distribution agar continuous frequency distribution hai to graph banega discrete hai to diagram banega dono mein basic aur main difference ye hai तो ये हो गया कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई सच डेटा यूज ऑफ स्टेटिस्टिकल टूल इज मेड स्टेटिस्टिकल टूल मुझे यूज करना है दैट मींस वी रिक्वायर प्रायर नॉलेज ऑफ स्टेटिस्टिक्स फॉर दैट राइट अ ग्राफ इज आल्सो नोन फॉर अदर टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन कुछ भी अनक्लियर इंफॉर्मेशन है विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड इजिली बाय एनी ले पर्सन दैट कैन बी represented through graph thorough knowledge of statistics is essential to draw and understand a graph yahan pe information mujhe provide karni hai that means i require the basic knowledge for that a graph can extend over one or more of the four quadrants aapko pata hai four quadrants right this is first this is second this is third and this is फोर तो उसके ऊपर ओवर ग्राफ कैन एक्सटेंड ओवर वन और मोर ऑफ द फोर क्वार ऑप्टेन बाय द इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस ऑन अ प्लेन एंड इट कैन नॉट बी ड्रॉन विदाउट एनी अप्रोप्रिएट मेजर्स राइट तो ग्राफ हम लोग पता है ग्राफ कहां पर ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ वी यूज टू ड्रॉ इन ग्राफ पेपर एंड ग्राफ्स आर मोर यूज बाय रिसर्चर्स एंड एजुकेशनिस्ट तो ग्राफ्स आर यूज फॉर कन्वेइंग इंफॉर्मेशन टू जनरल पब्लिक जनरल पब्लिक को कुछ कहना है कुछ शो uh, करना है रिफ्लेक्ट करना है तो यहां पे ग्राफ्स बेसिकली यूज होते हैं राइट right. तो ये हम लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रीट यानी कि आप देख सकते हो डिसकंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन लाइक वाइज आपको स्टेटिस्टिक्स में पता है कि डिसकंटिन्यूस या डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी क्या रहती है एक्स एंड वाई और ये हो गया फ्रीक्वेंसी दैट यू नो तो यहां पे डायग्राम्स यूज होंगे फिर अगर कंटेनियस फ्रीक्वेंट डिस्ट्रीब्यूशन है लाइक वाइज दिस तो यहां पे बेसिकली विल बी यूजिंग ग्राफ्स हम लोग ग्राफ्स यूज करेंगे तो ये मेन डिफरेंस यहां पे होगा राइट right. अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है दोनों में इंपॉर्टेंस क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ डायग्राम्स एंड ग्राफ्स इन इकोनॉमिक्स वाई वी आर क्रिएटिंग पर्पस क्या है उसका दैट इज द मेन कंसेप्ट तो फर्स्ट द स्टडी ऑफ द इकोनॉमिक विच इज परसीव एज डिफिकल्ट एज कॉम्प्लीकेटेड इज मेड इजियर बाय वे ऑफ डायग्राम स्टेटिस्टिक्स की बात करें इकोनॉमिक्स की बात करें तो सब्जेक्ट थोड़ा लगता है कि हाँ चलो डिफिकल्टी लेवल है लेकिन उसको ईज बना दिया है विद द यूज वाइल यूजिंग डायग्राम आपको पता है सर्टेन कर्व्स जो आप लोगों ने एलेवेंथ में भी देखे थे सर्टेन कर्व्स वो भी डेफिनेटली डायग्राम्स के थ्रू ही बन रहे हैं एंड दे आर वेरी लेस कंफ्यूजिंग बाय द वे ऑफ ग्राफ्स फिर ट्रेंड्स ऑफ सर्टेन इकोनॉमिक पैरामीटर्स ओवर वेरियस इयर्स कैन बी ऑब्जर्व थ्रू अ सिंगल डायग्राम मुझे स्टडी करना है 25 फाइव ईयर्स टेन ईयर्स फिफ्टी ईयर्स हंड्रेड ईयर्स तो ग्राफ इज द अल्टीमेट सोल्यूशन डायग्राम और ग्राफ इज द अल्टीमेट सोल्यूशन आपको एक ही विंडो uh, के अंदर आपको पूरा स्टडी करने के लिए वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके वहां पे रख देंगे राइट चेंजेस अकरिंग इन वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी क्या क्या चेंजेस चलता रहता है इकोनॉमी में वो विच कैन बी इजीली अंडरस्टूड फिर कंपैरिजन कैन बी इजीली ड्रॉन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम इकोनॉमिक पैरामीटर्स कंपेरिजन करना है मुझे ये ग्रुप और ये क्लास के बीच में ये रीजन के बीच में ये सेक्टर्स के बीच में तो ओवरऑल टाइम पीरियड्स के वाइज मुझे कंपैरिजन कुछ भी करना है तो डेफिनेटली डायग्राम्स एंड ग्राफ्स आर मोर यूजफुल नेक्स्ट वन फिफ्थ वन वेन मैनी एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स आर फाउंड अपेरेंटली डिफिकल्ट बाकी सभी एस्पेक्ट डिफिकल्ट लगते हैं आर प्रेजेंटेड थ्रू अ डायग्राम एंड ग्राफ द टाइम एफर्ट ऑफ द प्रेजेंटर इन एक्सप्लेनिंग एंड ऑफ द रीडर इन अंडरस्टैंडिंग दैट दीज एस्पेक्ट इज सेव अगर मैं सर ले मैन को डेटा समझाने जाऊंगा एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो समझ में भी नहीं आएगा एंड इवन इट इज मोर टाइम कंज्यूमिंग राइट तो यहां पे डायग्राम एंड ग्राफ थ्रू इट इज वेरी इजी आप समझा सकते हो अपना खुद का टाइम सेव कर सकते हो एवरीथिंग कैन बी डन थ्रू दिस राइट नेक्स्ट सर्टेन डिफिकल्ट प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स 
are easily understood understand with the help of diagrams and graphs certain concepts hai principles hai jaise kaise principles science mein bhi certain principles rehte hain aise economics mein bhi certain principles hain to wo easily can be understood like the concepts of expansion and contraction expansion and contraction of demand and supply aapko jo 11th mein aapko clear hua tha फिर प्राइस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई वहां पे आपको पता है अभी जस्ट मैंने बोला कि डेफिनेटली आपको डायग्राम्स एंड ग्राफ्स कर्व्स के थ्रू आपको वहां पे समझा गया था आर मेड इजियर बाय द वे ऑफ पिक्चर्स एंड द ट्रेंड्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स कैन बी क्लैरिफाइड बाय द वे ऑफ टाइम सीरीज ग्राफ जो टाइम सीरीज ग्राफ रहती है उसके थ्रू राइट right? तो एग्जाम्पल्स की बात करें हम लोग कैसे ऐसे एग्जाम्पल्स रहेंगे तो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इरेगुलर फ्लक्चुएशन जो शॉर्ट टर्म भी है लॉन्ग टर्म भी है और इरेगुलर फ्लक्चुएशन भी है इन एग्रीकल्चर और दी एग रेगुलर फ्लक्चुएशन इन सम इंडस्ट्री आर कैलकुलेटेड बाई दिस मैथड तो ये हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ डायग्राम्स एंड ग्राफ नेक्स्ट हम लोग करेंगे तो यहाँ पे कॉमन पॉइंट्स में आप लिख सकते हो यू कैन जस्ट हैव ऐसा नहीं कि यहाँ पे ब्लैक हेडिंग्स नहीं दिया गया है तो नहीं करेंगे लेकिन बेसिकली तो सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स दैट इज द फर्स्ट पॉइंट जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इकोनॉमिक पैरामीटर्स ओवर वेरियस ईयर्स वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी ये सब मेन हेडिंग्स हो चुके हैं इसके फिर यहाँ पे हो गया अ कंपैरिजन कंपैरिजन बिटवीन द डिफरेंट सेक्शंस डिफरेंट रीजन्स एक्सेट्रा फिर ओवरऑल यहाँ पे मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स कैन बी प्रेजेंटेड कैन बी प्रेजेंटेड थ्रू दिस डायग्राम्स एंड ग्राफ एंड द नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स दैट इज द मेन थिंग दैट द ग्राफ्स एंड डायग्राम्स यूज टू प्रोवाइड नेक्स्ट टॉपिक जो रिलेटेड टॉपिक है इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है दैट इज एस्पेक्ट्स टू बी कंसिडर्ड वाइल ड्राइंग अ डायग्राम कौन से कौन से एस्पेक्ट्स इसमें इंक्लूड होंगे वाइल मेकिंग डायग्राम्स एंड ग्राफ फॉलोइंग एस्पेक्ट्स मस्ट बी कंसिडर्ड एस्पेक्ट्स यानी कि पॉइंट्स राइट फर्स्ट है दैट इज चॉइस ऑफ टाइप ऑफ डायग्राम और ग्राफ एंड देर प्रेजेंटेशन कौन सा डायग्राम कौन सा ग्राफ हम लोग यूज करेंगे वो चॉइस हमारे ऊपर होती है लेकिन राइट टाइप ऑफ डायग्राम एंड द राइट चॉइस ऑफ ग्राफ इज द इज द मेन थिंग फॉर एनी इकोनॉमिकल डेटा स्टडी राइट तो टू बी मोर इफेक्टिव टू बी मोर अंडरस्टैंडेबल तो वहां पे डायग्राम्स और ग्राफ कौन से टाइप का आप यूज करो दैट इज द मस्ट ऐसा नहीं कि हाँ चलो मुझे जो भी याद आ रहा है जो भी इजी है वो उसको मैं कर दू इट्स नॉट लाइक दैट आपको पता है कि पाई चार्ट पाई डायग्राम बाहर डायग्राम हम लोग कहाँ पे कैसे यूज कर सकते हैं दैट इज मस्ट तो सर्टेन डाटा कैन बी प्रेजेंटेड इन बार डायग्राम एज वेल एज इन पाई डायग्राम द यूजर मस्ट मेक द राइट चॉइस टू मेक पिक्चर more effective next is it should be it should have clarity picture must look very neat and clear jaise aap paper likhte ho unclear paper rakhoge to checking se bahut hi difficulty hoti hai to aise hi picture rahega picture must be very neat and very clear different colors and shades must be used to denote various components of a picture properly aap कलर्स यूज करो शेड यूज करो एंड लाइक वाइज यू कैन क्रिएट अ गुड इम्पैक्ट ऑन द पब्लिक नेक्स्ट स्केल्स एंड मेजर्स टू मेक पिक्चर लुक अप्रोप्रिएट अ प्रॉपर साइज स्केल से आप मेजर और स्केल्स लेके डायग्राम्स एंड ग्राफ क्रिएट करो एंड डेटा मस्ट बी टेकन अकॉर्डिंग टू एट छोटा एक सर्कल में आपके सामने बनाऊंगा और थोड़ा बिगर सर्कल बनाऊंगा तो दैट इज रीडेबल होना चाहिए स्केलिंग प्रॉपर रहनी चाहिए दैट इज द मेन थिंग नेक्स्ट इज रेप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सेस रेप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सेस डायग्राम और ग्राफ आप बना रहे हो तो आपको एक्सेस को रेप्रेजेंट करना आना चाहिए कि मैं एक्स एक्सेस में क्या लूंगा Which variable I will take in x-axis? एक्सेस मैं वाई एक्सेस में क्या लूंगा ओके okay, तो आपको अप्रोप्रिएट बाइफरकेशन uh, यहां पर आना चाहिए नेक्स्ट इज डेटा टेबल एंड सोर्स ऑफ टेबल ऑलवेज आपने देखा रहेगा आप इकोनॉमिक्स और सभी बुक्स पढ़ रहे हो जहां पर भी आपको डेटा मिलेगा वहां पर नीचे डेटा टेबल के नीचे आपको ऑलवेज सोर्स ऑफ डेटा पाया ही जाता है दैट मीन्स दैट इज मस्ट कि भाई कहाँ से लिया है 
डेटा ऑथेंटिक होना चाहिए ऑथेंटिसिटी ऑथेंटिसिटी के लिए यू मस्ट प्रोवाइड द सोर्स ऑफ डेटा फिर ये हो गया डेटा टेबल एंड सोर्स ऑफ डेटा डायग्राम्स एंड ग्राफ्स मस्ट बी एक्पेनिड बाई द डेटा टेबल फ्रॉम विच दे आर क्रिएटेड एंड बाई मैंशनिंग द सोर्स ऑफ डेटा द पिक्चर बिकम्स मोर रिलायबल भरोसेमंद हम लोग बोलेंगे रिलायबल एंड ऑथेंटिक दैट इज जेन्यून कि यहाँ पे जो डेटा लिया है तो डेटा शो हो रहा है सही है कुछ इसमें राइट नेक्स्ट इज मैथड ऑफ कैलकुलेटिंग द डेटा नेक्स्ट इज वैन द पिक्चर इज नॉट ड्रोन फ्रॉम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डेटा इट इज ड्रॉन फ्रॉम डेटा सिंप्लीफाइड विथ स्टेटिस्टिकल फॉर्मूला तो इट इज अप्रोप्रिएट टू स्टेट द स्टेटिस्टिकल मैथड ब्रीफली कौन सी मैथड यूज की गई है ये डेटा कैलकुलेट करने के लिए तो दैट मस्ट बी शोन दैट मस्ट बी क्रिएटेड अप्रोप्रिएट कौन सी मैथड वहां पर यूज हुई है तो वो क्लैरिफाई होनी चाहिए राइट right. तो दैट्स इट ये टॉपिक्स होप uh, सबको क्लियर है अभी ये टॉपिक के पास कोड में आपको प्रोवाइड करूंगा देखिए ये एस्पेक्ट्स टू बी कंसिडर्ड वाइल ड्राइंग अ डायग्राम है पास कोड आप यूज करके यू कैन इजीली रिकॉग्नाइज कि मेन थिंग मुझे ब्लैक हेडिंग्स में क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं वो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएंगे देखिए इसका पास कोड रहेगा दैट इज यहां पर मैं लिख देता हूं ऊपर C C D R M S कैफे कॉफी डे कॉफी पीने बहुत जाते हैं हम लोग राइट तो C C D R M S यहां से आप यू कैन शफल द पॉइंट इज नॉट लाइक दैट इट्स अ प्रोसेस राइट तो यू कैन एडजस्ट द पॉइंट अकॉर्डिंगली यहां पे एक एक पॉइंट का इनिशियल आपको मैंने यहां पे दिया है एक पास कोड क्रिएट करके दे रहा हूं आपको मैं तो दैट पार्ट पास कोड विल बी हेल्पफुल इन रिकोगनाइजिंग all the points in memorizing all the points right so thank you wapas next session mein hum log milenge dusre aur topics mein topics ke liye stay tuned aise hi aapko main help karta rahunga keep sharing share karte rahiye subscribe kijiye abhi tak nahi kiya rahega to like kijiye thank you have a good day